ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வீட்டு சாப்பாட்டுக்கு வந்ததுக்கு நன்றி இன்னைக்கு வீட்டு சாப்பாடுல நல்ல சூப்பரான எறால் குழம்பு எப்படி செய்யறதுன்னு பாக்கலாம் இன்னைக்கு நம்ம செய்ய போற இந்த எறால் குழம்புல காய் எல்லாம் சேர்த்து செய்ய போறோம் ஸ்பெஷலா இதுல நம்ம சேர்க்கிற இந்த முருங்கைக்காவோட வாசனையில இந்த எறால் குழம்பு சாப்பிட்றதுக்கு அவ்வளவு சூப்பரா இருக்கும் இந்த குழம்பு நீங்க ஒயிட் ரைஸ்க்கு மட்டும் இல்லாம இட்லி தோசை கூட தொட்டு சாப்பிடலாம் சூப்பரா இருக்கும் இப்ப எறால் குழம்பு செய்யறதுக்கு என்ன தேவை அப்படிங்கிறத பாத்துருக்கலாம் நான் இன்னைக்கு ஏறக்குறைய ஒரு அரை கிலோ அளவுக்கு எறால் எடுத்திருக்கேன் இதுக்கு மீடியம் சைஸ்ல இருக்க வெங்காயம் ஒண்ணு ஒரு பாதி தக்காளி ஒரு நாலுல இருந்து அஞ்சு பல் பூண்டு இது கூடவே மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தேங்காய் துருவல் இந்த குழம்புல உங்களுக்கு விருப்பமான நாட்டுக்காய் எல்லாமே சேர்த்துக்கலாம் நான் இன்னைக்கு கத்திரிக்காய் முருங்காய் மட்டும் சேர்த்துருக்கேன் இதுல நீங்க வாழைக்காய் உருளைக்கிழங்கு எல்லாம் சேர்த்தீங்க அப்படின்னாலும் நல்லா இருக்கும் கொஞ்சமா புளிய ஊற வச்சிருக்கேன் இப்ப ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வெங்காயம் தக்காளி பூண்டை வந்து கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இது ரொம்ப நைஸா வேண்டாம் ஒன்னும் பாதிமா கிரைண்ட் பண்ணீங்கனாலே போதும் நம்ம இதுல புளி சேர்க்கறதுனால தக்காளி கொஞ்சமா சேர்த்தீங்க அப்படின்னாலே போதும் அதே மாதிரி வெங்காயம் தக்காளி இந்த மாதிரி அரைச்சு செய்யாம நீங்க வெங்காயம் தக்காளி நல்லா பொடி பொடியா நறுக்கிட்டோம் செய்யலாம் இது பாருங்க நல்லா எந்த அளவுக்கு அரைச்சிருக்கேன் நீங்க இந்த வெங்காயம் தக்காளிய அம்மியில வச்சு தட்டிட்டு செஞ்சு பாருங்க அதுவும் சூப்பரா இருக்கும் இப்ப நம்ம குழம்பு தாளிக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் இப்ப குழம்புக்கு தேவையான அளவுக்கு என்ன சேர்த்துக்கலாம் எண்ணெய் நல்லா சூடாயிடுச்சு இப்ப இதுல கொஞ்சமா கடுகு ஒரு கால் டீஸ்பூன் வெந்தயம் கால் டீஸ்பூன் சீரகம் சேர்த்துக்கலாம் கடுகு சீரகம் வெந்தயம் நல்லா பொறிஞ்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம அரைச்சு வச்சிருக்க வெங்காயம் தக்காளி சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் இப்ப இது கூடவே காரத்துக்கு ஒரு ரெண்டு பச்சை மிளகா சேர்த்துக்கலாம் உங்ககிட்ட கருவேப்பில இருந்துச்சு அப்படின்னா கருவேப்பிலையும் சேர்த்துக்கோங்க நல்ல வாசனையா இருக்கும் வெங்காயம் தக்காளி நல்லா இந்த அளவுக்கு வதங்கி இருக்கு இப்ப இதுல நம்ம காய் சேர்த்துக்கலாம் உங்களுக்கு விருப்பமான நாட்டுக்காய் எது வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம் நல்லா இருக்கும் இப்ப காய் வதங்கும் போதே இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் ஒரு ரெண்டுல இருந்து மூணு நிமிஷம் நிதானமான தீயில அதை கொஞ்ச நேரம் வதக்கிக்கலாம் பாருங்க காய் நல்லா இந்த அளவுக்கு வதங்கி ஆஃப் குக் ஆயிடுச்சு இப்ப இதுல நம்ம கிளீன் பண்ணி வச்சிருக்க எறால் சேர்த்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வதக்கிட்டு இதுக்கு தேவையான மசாலா சேர்த்துக்கலாம் எறால் வந்து சீக்கிரமா வெந்துரும் ரொம்ப நேரம் வேக வச்சுங்க அப்படின்னாலும் உங்களுக்கு அது ரப்பர் மாதிரி ஆயிடும் இப்ப இதுல ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் நான் இன்னைக்கு குழம்பு தூள் தான் சேர்க்கிறேன் உங்ககிட்ட குழம்பு தூள் இல்ல அப்படின்னா ஒரு டீஸ்பூன் மிளகா தூள் அப்படின்னா ரெண்டு டீஸ்பூன் தனியா தூள் இந்த ரேஷியோல உங்களுடைய காரத்துக்கு ஏத்த மாதிரி மிளகா தூள் தனியா தூள் சேர்த்துக்கலாம் இப்ப இந்த மிளகா தூளையும் சேர்த்து ஒரு நிமிஷம் நல்லா வதக்கிட்டு நம்ம கரைச்சி வச்சிருக்க புளி தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இப்ப கரைச்சி வச்சிருக்க புளி தண்ணி சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா குழம்பு உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு வேணுமோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க இப்ப இதை நல்லா கலந்துட்டு இந்த புளியோட பச்சை வாசனை போற வரைக்கும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொதிக்கட்டும் நம்ம காய் அல்லது ஏற்கனவே நல்லா வதக்குனதுனால காய் வந்து டக்குன்னு வெந்துரும் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வந்து காய் வதங்கிறதுக்கு தான் உப்பு சேர்த்துருந்தோம் இப்ப குழம்புக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துட்டு இதை நல்லா கொதிக்க வச்சுக்கலாம் பாருங்க குழம்பு நல்லா கொதிச்சு புளியோட பச்சை வாசனை எல்லாம் போயிடுச்சு காயம் நல்லா வெந்துருச்சு நான் ஃபர்ஸ்டே சொன்னேன் இல்லையா காயை நம்ம வதக்கிட்டோம் இல்லையா அதனால டக்குன்னு வெந்துரும் இது வேகத்துக்கு பெருசா டைம் எடுத்துக்காது பாருங்க முருங்கக்காய் நல்லா வெந்திருக்கு இப்ப நம்ம தேங்காய் விழுது இதோட சேர்த்துக்கலாம் தேங்காய் சேர்த்துட்டு ரொம்ப நேரம் கொதிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஒரு கொதி வந்தா போதும் நம்ம சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய இறால் குழம்பு ரெடி ஆயிடும் நான் இன்னைக்கு தேங்காவை நல்லா நைஸா அரைச்சி சேர்த்துருக்கேன் இதுக்கு பதிலா நீங்க திக்கான தேங்காய் பல் ஒரு அரை டம்ளர் அளவுக்கு சேர்த்தீங்க அப்படின்னாலும் நல்லா இருக்கும் பாருங்க குழம்பு நல்லா கொதி வந்துருச்சு இப்ப நம்ம சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிடலாம் கடைசி அதுல கொஞ்சமா கருவேப்பில சேர்த்துட்டு நீங்க பிளேம் ஆஃப் பண்ணுங்க ரொம்ப நல்ல வாசனையா சூப்பரா இருக்கும் இத முருங்கக்காய் பிளேவர்ல இந்த இறால் குழம்பு அட்டகாசமா இருக்கும் நீங்க கத்திரிக்காய் அந்த உருளைக்கிழங்கு சேர்க்கலனாலும் பரவாயில்ல முருங்கக்காய் சேர்த்து இந்த குழம்பு செஞ்சு பாருங்க அவ்வளவு சூப்பரா இருக்கும் கட்டாயம் உங்க எல்லாருக்கும் இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருக்கும் நம்புறேன் நீங்க எல்லாம் ட்ரை பண்ணி பாத்துட்டு உங்களுடைய பீட்பேக்ஸ் அண்ட் கமெண்ட்ஸ் சொல்லுங்க வீடியோ